สวัสดีค่ะหมอละพันธ์ฮิมโตนะคะวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของบัตทันฟิชชั่นเรียกชันบัตทันฟิชชั่นเรียกชันเนี่ยถ้าแอดโพสตามคลินิคอลซิมตอมเนี่ยก็จะแยกได้เป็น3กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มแรกเนี่ยก็คือเป็นลักษณะบัตทันฟิชชั่นเรียกชันที่คนไข้มักจะมาพรีเซนต์เป็นเรื่องของฟีเวอร์หรือว่าเป็นเรื่องอาการเรื่องของหอบเหนื่อยหรือว่ามีลักษณะที่เป็นสกินแลสเกิดขึ้นมาดูคลินิคอลแรกก็คือเป็นเป็นบัตรทันฟิวชั่นเดอชั่นที่มักจะมาพรีเซนต์ที่เป็นลักษณะที่เป็นฟีเวอร์ซึ่งก็จะมีอยู่3ตัวใหญ่นะคะก็คืออย่างแรกเนี่ยก็จะเป็น acute hemolytic t r a n f u s i o n reaction อันที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ bacterial contamination อันที่3เนี่ยก็คือ f e b i n o n h e m o l y t i c t r a n f u s i o n reaction ที่ซึ่งเจอเยอะสุดก็คือ f e b i n o n h e m o l y t i c t r a n f u s i o n reaction แต่สองคอนดิชันอันข้างบนเนี่ยก็ถือว่าเป็น emergency condition มาดูอันแรกเรื่องของ acute hemolytic transfusion reaction เราถือว่าเป็น fatal condition แล้วก็โดยทั่วไปเนี่ยก็จะเกิดภายใน24ชั่วโมงหลังจากการได้รับบัตร transfusion ซึ่ง common เนี่ยมักจะเกิดในช่วงแรกๆภายใน 1-2 ชั่วโมงในการให้บัตร transfusion อยู่แล้วพวกนี้เป็น reaction ที่เกิดขึ้นเร็วแล้วก็ถือว่าเป็น fatal condition Mechanism ของ acute hemolytic transfusion reaction เนี่ยก็คือเกิดจากเรื่องของ ABO mismatch ซึ่งมีการ e อ r o r ให้เรื่องของ ABO mismatch กับคนไข้ไปก็จะเป็นลักษณะที่เป็น immune mediated intravascular hemolysis เกิดขึ้นซึ่ง process อันเนี้ยก็จะทำให้เกิดเรื่องของ immune complex แล้วก็เนื่องจากว่า ABO บัตรกรุ๊ปที่เป็น anti A anti B เนี่ยมันเป็น IgM มันจะสามารถ activate complement ได้ดีอาการเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของไข้มี flank pain abdominal pain แล้วก็มีลักษณะที่เป็น acute intravascular hemolysis พวกนี้จะมี hemoglobinemia hemoglobinuria ได้แล้วก็คนไข้ก็จะมีปัญหาเรื่องช็อกกับ hypotension ได้จากการที่มันมี activate complement ร่วมด้วยเพราะฉะนั้น lab เนี่ยก็จะเป็น lab ที่เป็นลักษณะที่มันมี acute intravascular hemolysis ก็คือมี hematocrit ที่ต่ำลงมี LDH เพิ่มขึ้นมีลักษณะที่เป็นฮิโมโกบินิเมียมีโลฮัปโตโกบินเนื่องจากเป็นอินตาวัสกราฮิโมเลซิสแล้วก็มีฮิโมโกบินนูเรียได้ซีรัมมิลิลูบินเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นได้แล้วก็ที่แน่นอนก็คือมันต้องโพสิทีฟไดเรกกลุ่มเทการแมネจเมนต์ที่สำคัญอันแรกไม่ว่าจะเป็นเรีแอคชั่นใดๆก็ตามเนี่ยก็คือการดูดการให้บัตรคอมโพเนนต์อันนั้นก่อนแล้วก็ถ้าสงสัยว่าเป็น acute hemolytic transfusion reaction เนี่ยคีย์ของการ treatment เนี่ยอย่างแรกก็คือ maintain muscular ก็ให้เรื่องของ IV fluid ซึ่งที่เราใช้กันเนี่ยก็จะเป็น normal saline monitor white house side BP respiratory rate แล้วก็ promote เรื่องของ urine output ก็คือให้ IV hydration เนี่ยให้เพียงพอแล้วก็ promote เรื่องของ urine output ให้ urine output เนี่ยได้ประมาณมากกว่าหรือเท่ากับ100 ml per hour การทิดเม้นอันนี้สำคัญมากโดยเฉพาะในช่วง24ชั่วโมงแรกของการเกิดเหตุที่สำคัญบัตรคอมเพเนนต์อันนั้นอย่าพึ่งทิ้งส่งกลับไปที่บัตรแบงค์เพื่อไปคอลเลกว่ามันมีมันมีความผิดพลาดหรือความหมกพร่องตรงไหนทำไมถึงเกิด ABO mismatch กับคนไข้ได้แล้วก็บัตรแบงค์ก็จะเป็นโปรเซสของบัตรแบงค์ที่จัดการดูว่าขั้นตอนความคาดเคลื่อนเนี่ยมันเกิดที่ตรงไหนอันที่2ก็เป็น emergency condition แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของ fever ก็คือเรื่องของ bacterial contamination ส่วนใหญ่บัตร component ที่มักอาจจะเกิดเรื่องของ bacterial contamination ได้เนะี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของ platelet transfusion เนื่องจากว่า platelet เวลาเก็บที่บัตรแบงค์เนี่ย store ไว้ที่ 20-24 องศาก็คือไว้ที่ room temperature ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเกิดปัญหากับ blood cell เนี่ยแหลมากน้อยมากๆที่จะเกิดขึ้นคลินิคอลเนี่ยก็จะเหมือนคนไข้ที่เป็นเซปซิสเซปติกช็อกเพราะว่ามันมีแบตเทอรี่คอมคอนทามิเนตเนี่ยใส่ปนกับบัตรคอมเพเนนต์นั้นแล้วก็ให้กับคนไข้โดยตรงเพราะฉะนั้นพวกนี้จะเป็นลักษณะที่เป็นเซปซิสเซปติกช็อกก็คือมีฟีเวอร์วิชชิลมีไฮโปเทนชันเทคกิคาร์เดียดิฟเนี่ยแล้วก็เกิด DIC ได้ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเกิดในช่วงที่กําลังให้บัตรทันฟิวชันนั้นเลยมาเนนเมนต์ประเดิมไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือให้หยุดบัตรคอมเพเนนต์นั้นก่อนแล้วก็ maintain IV fluid monitor vital sign แล้วก็ส่งบัตรคอมเพเนนต์นั้นเนี่ยกลับไปที่บัตรแบงค์ล
แล้วก็ถ้าสงสัยว่าเป็นคอนดิชันนี้ก็คือเป็นเรื่องของแบตเตอรี่คอนทิเนชันเนี่ยก็ให้เทคคิมโมคาลเจอร์และก็สตาร์ทแบตติเบอร์ติกเรียกชันอันที่3ที่มาจะมีพรีเซนต์ด้วยฟีเวอร์เนี่ยซึ่งเรียกชันในนี้ของมองที่สุดก็คือเป็นเรื่องของเฟบบายนอนฮิมอริติกทันฟิวชันเรียกชันคนไข้เนี่ยก็จะมีเรื่องของไข้อาจจะชิวหรือไม่ชิวก็ได้แล้วก็มักจะไม่ได้มีอาการซิมตอมอื่นๆนอกเหนือจากนี้สาเหตุเนี่ยก็จะเป็นจากการที่มันมีไซโตไคน์ที่รีลิสออกจากไวท์เซลล์ในช่วงที่เราเก็บปรับโปรดักต์นั้นพวกนี้เป็นบีไนคอนดิชันแล้วก็มักจะอาการดีขึ้นภายใน 1-2 ชั่วโมงหลังจากที่ดิสคอนติเนียมบัตทันฟิวชันนั้นแล้วเหมือนเดิมไม่ว่าจะยังไงก็ตามไม่ว่าจะเป็นรีแอคชั่นอะไรให้หยุดปัดทันฟิวชั่นไว้ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยรูเอาอิมเมจเจนซี่คอนดิชันที่เป็นไลฟ์ทิทเทนิ่งคอนดิชันก็คือเป็นเรื่องของอะคิวฮิมเบอร์เรตทันฟิวชั่นรีแอคชั่นหรือว่าแบคทีเรียลคอนทามิเนชันก่อนถ้าดูแลทุกอย่างดีไวท์เทลไซด์ดีสีปัสสาวะปกติทุกอย่างดูดีแล้วมีแค่ไข้อย่างเดียวแล้วเราสงสัยว่าเป็นภาวะนี้การทิปเมนต์เนี่ยก็จะเป็นการให้เรื่องของพาราเซตามอลก็คือเป็นยาลดไข้แล้วก็สามารถคอนติเนียบัตทันฟิชชั่นได้หลังจากที่อาการคนไข้เนี่ยดีขึ้นการพิเวนเรื่องของเฟบไบนอนฮิมเบอร์ติกทันฟิชชั่นเรียกชันเนี่ยตามเรคคอมเบเนชันที่ได้ผลแน่นอนก็คือเป็นการให้เรื่องของลูโคไซด์เรดักชันบัตคอมโพเนนต์ส่วนการที่จะพรีเมดด้วยการให้พาราหรือแอนติเฮสตามีนเพื่อพรีเวนเรื่องของเฟบไบนอนฮิมเบอร์ติกทันฟิวชันเรียกชันอันนี้ไม่มีอีวิเดนซ์ซัพพอร์ตคือถึงแม้ว่าเรามักจะสั่งกันแต่จริงๆอันนี้ไม่ได้มีอีวิเดนซ์ซัพพอร์ตเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดแอคคิวทันฟิวชันเรียกชันที่เป็นเรื่องไข้สิ่งสำคัญก็คือหยุดบัตรคอมเพเนนต์ไว้ก่อนแล้วก็รูเอาอิมเมจเจนซี่คอนดิชันดูคลินข้ออื่นๆร่วมด้วยนอกจากไข่ดูไวท์เทลไซด์ดูยูรีนสียูรีนยูรีนเอาพุทธที่สำคัญอย่างที่บอกรูเอาอิมเมจเจนซี่หรือไลฟ์ทิทเทนิ่งคอนดิชันก่อนก็คือแอคิวฮิมเบอร์เรตเอกทันฟิวชันเรียกชันแล้วก็บัตรแบคทีเรียลคอนทามิเนชันถ้าดูแลทุกอย่างดูดีแล้วเราคิดว่าน่าจะเป็นเฟบไบนอนฮิมเบอร์เรตเอกทันฟิวชันเรียกชันหลังจากรูเอาไลฟ์ทิทเทนิ่งคอนดิชันแล้วเป็นเนี่ยการทิปเมนต์คือถ้าเป็นไลฟ์ทิทเทนิ่งคอนดิชันสองอันแรกเนี่ยก็คืออันนี้ต้องหยุดบัตรทันฟิวชันแล้วก็เมนเนตเรื่องของให้ไอวีผู้อิดโปรโมทยูดินเอาพุทธต่างๆถ้าเป็นสงสัยแบคทีเรียลคอนทิเนชันก็เพิ่มเรื่องของเทคิมโมคาลเจอร์แล้วก็สตาร์ทเอติเฟติกแต่ถ้าเป็นเฟบไบนอนทิมเบอร์ติกทันฟิวชันเรียกชันเนี่ยก็คือเราก็ให้เรื่องของพานาแล้วก็สามารถคอนทิเนียบัตรทันฟิวชันนั้นต่อได้อันนั้นคือคลินิคอลแรกแล้วก็เรามักจะเจอค่อนข้างบ่อยก็คือเป็นเรื่องของไข่อันที่2เนี่ยก็คือพรีเซนต์เป็นลักษณะที่มีอาการหอมเหนื่อยมากขึ้นเรียกชันซิมซิมต้อมอันนี้ที่ต้องสงสัยก็จะมีอยู่2อันที่สําคัญก็จะเป็นเรื่องของ time fusion associated circulatory overload หรือที่เราเรียกกันว่าทาโคแล้วก็ time fusion related acute lung injury ที่เรียกว่าทาลีนะคะมาดูอันแรกก่อนทาโคหรือว่าเป็นลักษณะที่เป็นฟูอิดโอเวอร์โหลดหรือว่าโวลูมโอเวอร์โหลดเนี่ยก็มักจะเกิดในคนไข้ที่มีคอมเพลไมซ์เรื่องของคาร์ดิแอคฟังชันอยู่แล้วแล้วก็เราให้เลือดค่อนข้างเร็วหรือว่าให้หลายๆยูนิตมากก็คือคิดิคอลเนี่ยสาเหตุสิมตอมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของฟูฟอสซิสฟูอิดบาลานก็เหมือนคนไข้คอนเจนทีฟฮันเฟลแล้วก็มีเจวีพีสูงมีแบบบัลลัตพอมรีเอดิมาก็คือเป็นลักษณะคีนิคอลเรื่องของคอนเจนทีฟพาร์เฟลทิมเมนต์เป็นหลักเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการให้ไดยูเรติกก็คือโปรโมทยูรินเอาพุทไล่น้ําออกมาอาการก็จะดีขึ้นซึ่งอันเนี้ยถ้าเทียบสองอันระหว่างทาโคกับทาลีเนี่ยทาโคก็จะเจอบ่อยกว่าทาลีเนี่ยไม่ได้เจอบ่อยนะแต่ก็คือมันเป็น Life t i t t i n i n g condition ที่เราต้องรูเอาให้ได้เพราะว่า treatment เนี่ยมันจะต่างกับทาโคอย่างมากทาลี่เนี่ยมันเป็น non cardiogenic pulmonary edema mechanism ของตัวโรคเนี่ยก็เกิดจากการที่มันมี antibody ต่อ HLA ของ donor หรือ
ต่อไวเซลของดิสเปียนคือเป็นแอนติบอดีของดอนเนอร์รีแอคต่อไวเซลของดิสเปียนแล้วก็จะทำให้เกิดเรื่องของ activation ของนิวโทฟิลโดยเฉพาะที่หลังแล้วก็เกิดลักษณะเรื่องของ production เรื่องของ vasoactive mediator ไซโตไคน์ต่างๆแล้วทำให้เกิดลักษณะที่เป็น non cardiogenic pulmonary edema ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเกิดภายใน 2-6 ถึงชั่วโมงของการให้บัตรคอมเพนีแล้วก็โดย common เนี่ยก็จะเกิดในบัตรคอมเพนีที่มันมี plasma ปนเยอะแม้ว่าจะเป็นเรื่องของ FP หรือว่า platelet แต่ว่าถ้าเป็น pack cell เนี่ย plasma มักจะปนเข้าไปน้อยโอกาสเกิดก็จะน้อยก็จะน้อยกว่าเพราะว่าแอนติบอดีของดอนเนอร์เนี่ยมันก็จะปะปนอยู่ในพลาสมาของบัตรคอมเพนเนนต์คลินิคอลเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเรื่องของอาคิวทางอินจูรีพวกนี้ก็จะมีอาการหอกเหนือมีแฮปโปเซียมีไฮโปเทนชันมีไข้ได้เนื่องจากมันเป็นรีแอคชั่นจากไซโตไคน์จากการแอคทิเวตเรื่องของนิโทฟิลแล้วก็จะเป็นลักษณะไบแลตคอมรีอินฟิลเตตการแมネจเมนต์ถ้าเป็นทาลี่เนี่ยก็คือการให้เรื่องของฟูอิสพอร์ตและที่สำคัญที่สุดคือการให้เวนเทเลชันสปอร์ตโดยทั่วไปอาการจะหายเองได้หลังจากที่ลองให้ฟูอิสพอร์ตกับเวนเทเลเตอร์สปอร์ตเนี่ยภายใน48ถึง72ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันรีโซฟเองได้ถ้าทีได้เร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามแยกให้ได้ว่าไหนคือทาลี่อันไหนคือทาโคเพราะว่าเมนเมนเนี่ยมันมันจะตัดกันก็อย่างแรกก็ดูเรื่องไข้คือถ้าเป็นทาลี่เนี่ยมันเป็นรีแอคชั่นจากการแอคทิเวตของนิวโทฟิลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีไซโตไคน์ต่างๆรวมด้วยพวกนี้ก็จะมีไข้ด้วยทาโคเนี่ยเป็นลักษณะที่เป็นคอนเจสติฟฮาร์ดเฟลพวกนี้ก็จะไม่มีไข้บัตเพเชอร์ก็คือถ้าเป็นทาลี่เนี่ยมักจะมีไฮโปเทนชันอย่างที่บอกว่ามันมีไซโตไคน์ต่างๆอันนู้นนี้แต่ถ้าเป็นทาโคเนี่ยก็มักจะเป็นลักษณะที่เป็นไฮโปเทนชันมากกว่าเน็กเฟนก็คือถ้าเป็นทาลี่ก็จะไม่เปลี่ยนแต่ถ้าเป็นทาโคเนี่ยก็จะมีเน็กเวนเอ็นก่อนฟังลังเนี่ยก็ได้แคปิเตชันเหมือนกันทั้งทาโคและทาลีแต่ว่าถ้าเป็นทาโคเนี่ยอาจจะได้เรื่องของเอสซากรอบรวมด้วยฟูอิชบาลานเนี่ยก็คือถ้าเป็นทาลีส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะเป็น normal ฟูอิชบาลานแต่ถ้าเป็นทาโคเนี่ยก็จะ positive ฟูอิชบาลานการเลสปอนต์ต่อไดโอเรติกแน่นอนคอนเจสติฟฮาร์ดเฟลหรือทาโคเนี่ยก็จะเลสปอนต์ต่อไดโอเรติกได้ค่อนข้างดีการตรวจเรื่องของโปรบีเอ็นพีเนี่ยก็คือถ้าเป็นทาโคก็จะมีค่าโปรบีเอ็นพีเนี่ยสูงโดยทั่วไปก็จะสูงเกิน 1,200 ซึ่งต้องมาสุดท้ายก็คือมาลักษณะที่เป็นมีเรื่องของแลชเกิดขึ้นจากการได้บัตรทันฟิวชั่นที่สำคัญเนี่ยก็จะมี2อย่างก็คือเป็นไมเอลจิกเรียกชันคือมีผื่นขึ้นเฉยๆหรือว่าเป็นซีเรียสเอลจิกเรียกชันที่เป็นอนาฟาลักเซสเกิดขึ้นเรียกชันเนี่ยที่เป็นเอาลจิกเรียกชันเนี่ยมันเกิดเนื่องจากว่ามันมีแอนติบอดีของดิสเปียนเนี่ยไปรีแอคกับโปรตีนของดอนเนอร์ที่สำคัญอย่างที่บอกการที่จะรู้เอาไอ้แอปโพสเรื่องของเอาลจิกเรียกชันเนี่ยต้องรู้เอาว่ามันไม่ใช่ซีเรียสคอนดิชันคือมันไม่ใช่อนาฟาลักซิสเพราะฉะนั้นถ้ามันมีอาการอื่นลุ่มด้วยอันนี้ต้องสงสัยเรื่องของซีเรียสเรียกชันก็คือมีเรื่องของไฮโปเทนชันเป็นลักษณะคลินิคอลของอนาฟาลักซิสก็คือมีไฮโปเทนชันมีการหอกเหนื่อยมีแจ็คกี้คาร์เดียขึ้นไซเจียนหรือว่าอาจจะมีลอสออฟคอนเชสได้การแมネจเมนต์คือถ้าดูแล้วไม่มีลักษณะที่มันเป็นซีเรียสคอนดิชันของอเลอร์จิกเรียกชันแล้วเราคิดว่าเออมันเป็นแค่ไมล์ซีเรียสเรียกชันแล้วเนี่ยมันมักจะเป็นมายแล้วก็เซลล์ลิมิตได้หลังจากที่เราดิสคอนติเนียบัตทันฟิวชั่นอันนั้นแล้วก็ให้แอนติเฮสตามีนสามารถให้บัตทันฟิวชั่นอันนั้นต่อได้ถ้าเป็นนอนซีเรียสเรียกชั่นแต่ต้องหยุดบัตคอมเพนเนนต์อันนั้นเราไม่สามารถให้ต่อได้ถ้าเกิดมันมีซีเรียสซิมทอมเกิดขึ้นการพิเวนชั่นเรื่องของนอนซีเรียสเรียกชั่นเวทบลาสเนี่ยก็คืออาจจะให้เรื่องของแอนตี้ฮิสตามีนคือแอนตี้ฮิสตามีนพรีเมดเนี่ยจะมีประโยชน์ในกรณีกรณีที่เป็นนอนซีเรียสเรียกชันของอเลอร์จิกเรียกชันก็คือการให้แอนตี้ฮิสตามีนพรีเมด 30-60 นาทีก่อนให้บัตรทันฟิวชันนั้นแต่ว่าถ้าคนไข้เนี่ยมีประวัติรีพีทเรียกชันและให้แอนตี้
ส่วนใหญ่มักจะเกิดกับคนไข้ที่เป็น IgA deficiency ปัญหาเนี่ยก็คือเกิดจากการที่คนไข้ที่เป็น IgA deficiency คือพอเขาไม่มีโปรโตีนที่เป็น IgA เนี่ยเขาก็อาจถ้าเขาเคยได้เลือดหรือพลาสมามาก่อนเนี่ยแล้วเขาดีเวลอปเรื่องของแอนติบอดีต่อ IgA เนี่ยมากขึ้นพอเราให้บัตรคอมโพเนนต์ที่มันมี IgA ซึ่งปกติมันก็จะปะปนอยู่ในพลาสมาของดอนเนอร์พอเราใส่ให้แบตคอมโพเนนต์อันนี้เข้าไปโปรโตีนที่ปรับปนอยู่ในพลาสมาของดอนเนอร์หรือ IgA ที่ปนอยู่ในพลาสมาของดอนเนอร์เนี่ยก็จะไปทําปฏิกิริยากับแอนติบอดีหรือแอนติบอดีต่อ IgA ของลิสเปียนได้ก็จะเกิดรีแอคชั่นนี้เกิดขึ้นการแมネจเมนต์อย่างที่บอกไม่ว่าเป็นอะไรก็ตามให้หยุดบัตรทานฟิวชั่นนั้นๆไปก่อนแล้วก็ให้ไอวีฟูอิดทิดเหมือนคนไข้ที่เป็นอนาฟาลักซิสก็คือการให้ไอวีฟูอิดแล้วก็อาจจะพิจารณาให้เรื่องของอิพิเนฟินซึ่งโดสที่ให้เนี่ยก็คือ0 5 0 3ถึง 0.5 มิลลิกรัมก็ให้เป็น i อ็มหรือถ้าคินิคอมมันซีเวียมากก็คืออาจจะเป็น 0.1 มิลลิกรัมของอิพิเนฟินที่เป็นไอวีได้สเตรอยเนี่ยบวกลบอาจจะให้หรือไม่ให้ก็ได้ซึ่งอันเนี้ยไม่ไม่ได้ชัดเจนว่ามีมีประโยชน์ชัดเจนสำหรับสเตรอยถ้าเกิด serious allergic reaction เกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะต้องเวิร์กอัพหาว่าคนไข้เนี่ยเป็น IgA deficiency หรือเปล่าแล้วก็ถ้าจำเป็นจะต้องให้บัตร component ในครั้งถัดไปเนี่ยก็คืออาจจะต้องใช้เป็นลักษณะที่ถ้าจะให้ pack cell ในครั้งต่อไปเนี่ยก็อาจจะต้องเป็น wash pack less cell ก็คือล้าง plasma ออกให้หมดเพราะว่าไอตัวโปรโตีน IgA เนี่ยมันก็จะปนอยู่กับ plasma ของตอนเนอร์เพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นการ wash บัตร component เราพยายามหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุดในการให้เรื่องของพลาสมาคอมโพเนนต์แก่คนไข้ที่เคยมีปัญหาเรื่องของซีเวียอัลเลอร์จิกเรแอคชั่นสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อเกิดบัตรทานฟิวชั่นเรแอคชั่นก็คือการหยุดให้บัตรคอมโพเนนต์อันนั้นไว้ก่อนแล้วก็มาดูว่ามันมีอิมเมอร์เจนซี่หรือไลฟ์ทิชเชนิ่งคอนดิชันหรือเปล่าแล้วเราก็ค่อยแมเนจเมนต์ต่อๆไปตามที่กล่าวมานะคะขอบคุณค่ะ